陛下，嗯，你有没有觉得这窗户隔音效果特别好？你看，外面刚刚风那么大，把窗户一关就什么都听不见了。嗯，我们灵台阁的窗户都没那么好。那，等你回宫了，搬过来，朕也给我们的房间换个好的。我们的房间，到时候你就知道喽。时候不早了，快去睡吧。我还不累，睡不着。那就出去跑两圈，就累了。朕要先睡了。齐言，我们才在一起多久，你就变了？哎，你你干嘛？那朕陪你睡。对吧？嗯、这位公子，请你自重。初次见面，这样的行为太无礼了。初次见面，难道不是吗？怎么，你认识我？如果公子没有什么事的话，我得先回去找我们家小姐了。红梦，你在说什么？公子。你这是强抢民女，知道吗？萌萌，你真的不记得我了吗？我根本就不认识你。还有什么事儿吗？没事的话，我先走了。哎，公子，他们追上来了。陛下，我们去把他们引开。走，人在那儿，追！追！别跑！追！当着我的面拉着我的姑娘走，小姐，怎么，是想引起我的注意吗？你想怎样？嗯、我要你做我的夫君。什么？你到底为什么这样？什么理由？什么苦衷？你不能告诉朕，非要自己承受。燕公子，你真的认错人了。假如真认错人了，那朕就把这个拿回去。送给人家的东西不可以拿回去的。你怎么知道这是朕送给你的？你还有什么理由借口？要不要一次性都说给朕听？没有了。这些天为了找你吃了多少苦，他是茶不思饭不想，整晚整晚的失眠，这人都瘦了好几圈了。姑娘，难道不想回家吗？那请问我什么时候可以回家？姑娘的家可真够遥远的，原本你很快就可以回家了。原本？那现在呢？现在的你，恐怕将会。被情所牵绊，情，情这一字，不仅会妨碍你回家的计划，还会令你与另一个人两败俱伤啊！两败俱伤。既然迟早要分开，不如趁现在这个机会。
这样两个人的痛苦都会少一些。这位公子，请你自重，初次见面，这样的行为太无礼了。初次见面，难道不是吗？怎么，你认识我？是我们赛府厨子的拿手菜——莲藕花生排骨汤。大家趁热尝尝。我帮你尝。是的，秃头。用不用上点药？没事没事，小伤而已，继续吃。小伤。燕公子也尝尝。花生。好为何不能喝？我，我是觉得这汤太烫了，要不再晾晾吧。我不怕烫。公子。妍儿，母后来看你了，你身体好些了吗？妍儿，你怎么不说话呢？母后，儿臣在。嗯、母后，儿臣在。后，儿臣在。哎呦，这何人如此大胆，竟敢冒充陛下？哎，不是冒充，这个呀叫手机录音功能。你看，如果呢我们去到卢县，其他人过来找陛下，陛下可以不回应。可是如果太后过来找陛下的话，陛下总不能不回应吧？所以呢，我们就先要录好陛下的声音，这样就可以应付太后了。母后，儿臣在。哎呀，给我，别玩了，手机都没电了，我充电宝都没多少电了。嗯，再说一句。嗯、母后，儿臣感觉身体好多了，晦气也去除不少了。嗯、呃。去把朕的药膏拿过来，桌子上。好。